అమ్మా వంద ఎకరాల ఆశావినని చెప్పినందుకు ముప్పి డెబ్బై అనే పిల్లని పరిచయం చేసి పెద్ద శిక్ష వేసావు తల్లి తప్పైపోయిందమ్మా క్షమించే తల్లి ఈసారి అలా చేయను మంచి పిల్లనిచ్చి పెళ్లి చేయమ్మా అలాగేనా మాకింకా పెళ్లి కాలేదు తల్లి వంద ఎకరాల మాగానే ఉంది యాభై ఎకరాల కొబ్బరి తోట ఉంది కానీ పెళ్ళం లేదు పెళ్లిళ్ళ సీజన అయిపోతుంది మంచి పిల్లం చూపెట్టి పుణ్యం కట్టుకో తల్లి నాకు కూడా పెళ్లి కాలేదు తల్లి నేను నీకు పురాతన భక్తురాలిని కదా ఏడు అందస్తుల మేడనిచ్చావు ఏడు వరాలు నగలిచ్చావు కానీ మొగడు లేడు లేడా తొలి ప్రేమ మీద నీకు నమ్మకం ఉందా పట్టు చీరా మలి ప్రేమ మీద నీకు నమ్మకం ఉందా సిలుకు లాలిచింది ఏడంతస్తుల మేడ నేను నీకు నచ్చిన వందేకరాల నువ్వు తప్ప ఎవ్వరు వచ్చే మంగళవారం నా ఇంటికి ఒకసారి రండి నన్ను చూసుకోడానికి తొలి ప్రేమలు అంత తడిచిపోయావా తడిసి ముద్ద అయిపోయాను ఎంత ముప్పై ఇదెంత డెబ్బై అంతే కదా ఇప్పుడు నువ్వు తొలి ప్రేమలో పడ్డావే నా దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది ముప్పై ఇది డెబ్బై అని చెప్తే దాన్ని చేసుకో అలాగే ఏ తొలి ప్రేమ నాకు చేసుకోరా ముప్పి డెబ్బి ఏ తొలి ప్రేమ టింగ్ ఇదెంత చెప్పు ఇదేంటి ఇది టింగ్ టింగ్ ఇదంతా ఎందుకండి ఎందుకంటే ఇదంతా నువ్వు చెప్తేనే మన పెళ్లి అందుకు చెప్పు అది అది ముప్పి అది డిప్పి ఒరే గుంటనక వస్తున్నాను ఉంటారా అచి సాచినోడ నాకు వచ్చిన సంబంధాన్ని చెడగొడతావా నన్నే కొడతావా అమ్మా నన్నే కొడతావా చూడు నువ్వు చేసింది తప్పు నేను చేసింది తప్పు మా చిన్న గారిని అడుగుతాను ఈ విషయం చెప్తాను అమ్మా తమ రెండో కోడను కూడా తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టండి ఏంటమ్మా ఇంకా అలాగే ఉన్నావు నువ్వు ఈ పూజకి ఏర్పాటు చేయమంటేనేగా మీ మామగారికి ఇష్టం లేకపోయినా ఒప్పించాను అందరూ వచ్చేసారు చీర మార్చుకుంటా నాకున్న చీరల్లో ఇదే మంచిది నా దగ్గర పట్టు చీర తీసుకో మీరు కట్టి విడిచిందా లేదమ్మా కొత్త పట్టు చీర ఉంది వద్దులేండి పోనీ నాగలైన పెట్టుకోమా మీరు పెట్టుకోగా మిగిలినవా కాదమ్మా నా దగ్గర ఏడు వారాలు నగలు ఉన్నాయి దేవుళ్ళకు కావాల్సింది చీరలు నగలు కాదు భక్తి వస్తున్నాను పదండి అమ్మా రెండో కాడను త్వరగా తీసుకురండి ఈ హోరలోనే వ్రతం పూర్తి చేస్తే చాలా మంచిది రఘు ఇట్రా కోటీశ్వరరాలు అందుకే పాతిక వేల రూపాయల పట్టు చీర కట్టుకుని పది లక్షల రూపాయల బంగారం ఒంటి మీద వేస్తుందని గొప్పగా చూపించి నా రెండో కోడలు ఏమీ లేదన్న మాట్లాడక పిలిపించింది పశువు గుంపులు గాజులు ఇచ్చి పంపటానికి గాని ఈ ఇంటి నాలుగు గోడల మధ్య జరిగిన దానికి సాక్ష్యాలు రుజువులు ఇప్పించి పంపడానికి కాదు నాకు సులోచన ఈ ఇంటికి రెండు సింహద్వారాలు ఉన్నాయి దేవుడిని ప్రేమించే వాళ్లకు ఒక గుమ్మం 
దేవుడిని ద్వేషించే వాళ్లకు రెండో కుమ్మం నీ ఇష్టం వచ్చిన కుమ్మం వైపు నువ్వు వెళ్ళవచ్చు మీ పాచి మొహానికి పాలు కూడానా సగం నేను తాగి సగం పిల్లికి పెట్టా ఇందులో కలిపోయేది అసలు నిన్న ప్రయత్నం లేదే నిన్ను నాకు కట్టబెట్టిన మా చిన్నయ్య గారు అనాలి నేను కూడా మా చిన్నమ్మ గారు బలవంతం చేస్తేనే నిన్న చేసుకున్నాను రా సచ్చినోడా అయ్యో ఎంత పోసు కొట్టావయ్యా ఉంది ఎకరాలు ఎగసాయి అన్నావు నువ్వు సర్ది కూడా అన్నప్పుడే నేను తెలుసుకోవాల్సింది నీ కాడ గాన నువ్వు తక్కువ చేసావే నువ్వు తక్కువ చేసావా ముప్పి డెబ్బి అన్నప్పుడు నేను అర్థం చేసుకోవాల్సిందే పట్టు చీర కట్టి మీ అమ్మాయి గారు నగలన్ని దిగేసి సిగ్గు పడుతూ వచ్చి ఇలా కూర్చున్నావే అసలు నీ దగ్గర ఏం ఆస్తుందని నేను చూసి తగ్గు 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 చచ్చిపోతే ఎవరు కూర్చుంటారు ఆయన బూడిద కోసి పెడతారా సులోచన లేడు ఎందుకు అలా అరుస్తారు నువ్వు కూర్చోమావయ్య సులోచన బుద్ధి లేకుండా ప్రవర్తించకు వేప చెట్టుకు పాలు పోసి పెంచినా అది చేదుగానే ఉంటుంది కానీ తీయగా మారదని ఆయన ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఆయన మాట వినకుండా నీ అడుగులకు మడుగులు ఎత్తాను ఆయన ఎవరు అనుకుంటున్నావు ఈ ఇంటికి పెద్ద దేనిలో పెద్దండి హత్యలు చేయడంలోనా పక్క వాళ్ళ పొలాలు ఆక్రమించుకోవడంలోనా వీధిలోకి వెళ్లి పసిపెట్టని అడిగినా చెప్తాడు ఆయన ఎంత నీచుడో హత్తకుడోనని నువ్వేనైనా చెప్పు నా భార్య మీద చేయి చేసుకోవడం నేను సహించలేను రఘు అన్నయ్య నీ భార్య మీద చేయి చేసుకోవడం తప్పే కానీ దానికోసం వాటాలు పంచమని చెప్పడం న్యాయం కాదురా నాన్న అన్నయ్యను కూడా తన వాట తీసుకుని వెళ్ళిపోమంటున్నారు కావాలంటే నేను నీ భార్య కాళ్ళు పట్టుకుని క్షమాపణ చెప్తాను రా నేను వంద సార్లు మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను మా బతికి ఏదో మమ్మల్ని బతకనివ్వండి ఏంటి మించున్నారు రండి అక్కడ ఎదురు చూస్తున్నారు చేసినంత చేసి కాళ్ళు పట్టుకుంటుందట మా నీ కన్నీళ్లకు రాళ్ళు కరుగుతాయి గాని కన్నవాళ్ళు కరగరు సీత సీత వాళ్ళు చిన్నపిల్లలుగా ఉండేటప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళం వాళ్ళు పెరుగుతుంటే ఆ సంతోషం తరిగిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళు మన భుజం దాటి పెరిగాక ఇక గడప దాటి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారా అని ఎదురు చూడటమే మన పని బాధపడా 
ఇదేంటి లారి గారు ఆస్తి మాత్రమే మూడు వాటాలుగా రాశారేంటి అమ్మ నగల్లో నాకు వాటా ఉందిగా ఆ నగల గురించి కూడా దీంట్లో రాయండి అది మీ తాత పిత్రార్జితం కాదు నా స్వార్జితము కాదు నా భార్య స్త్రీధనం అందులో వాటా ఎవరికి రాదు లేదు ఓహో అమ్మ గదిలోకి వచ్చేస్తే నా మీద ప్రేమ అనుకున్నాను నగలివ్వాలని ఏడుపా ఈ ఏడు పేదో నన్ను కనక ముందు ఏడవాలి మీరేం పెద్ద మనిషి అండి పెళ్ళైన కొడుకుని కొడతారా కావాల్సింది నగలేగా తీసుకొచ్చాను తీసుకోరాయండి నాకు ఆస్తక్కర్లేదు నేను మీతోనే ఉంటాను మరదల్ని కొట్టే సంస్కారం ఉన్న కొడుకుని ఇంట్లో ఉంచుకునే సంస్కారం నాకు లేదు వెళ్ళిపో నాకేదో భయంగా ఉందిరా ఆ దేవుడు శాపం తగిలింది లేకపోతే నీ కుటుంబం ఇలా ముక్కలైపోవటం ఏంటి నా మాట వీళ్ళు వీళ్ళు ఆ శివలింగాన్ని తిరిగి తీసుకొచ్చి యథాస్థానంలో ప్రతిష్ఠిస్తారా 